രാവിലെ കണ്ടില്ലല്ലോ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിറങ്ങിയപ്പോ ലേറ്റായി നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി സുന്ദരികളായ നഴ്സുമാർ എന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ എന്തിനാടാ അളിയാ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു താമസിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാനോ ഡ്രസ് ചെയ്യാനോ ചെന്നു നിന്നിരിക്കട്ടെ ആ പുരുഷൻ ഗീതയുടെ അപമര്യാദയായിട്ട് പെരുമാറിയാൽ ഗീത എന്ത് എന്റെ മനസ്സോടെ അല്ലാതെ എന്റെ ജീവനോട് ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ ആ നിമിഷം ഞാൻ മരിച്ചിരിക്കും ഗീതയ്ക്ക് അത്ര ധൈര്യമുണ്ടോ ധൈര്യമല്ല സർ അഭിമാനമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യിക്കുന്നത് മുറി ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഡ്രസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഞാൻ മറ്റേ സർ ഗീത ഗീത എന്നെ സാറെന്ന് വിളിക്കുന്നതിനേക്കാൾ രാജേട്ടൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം ആ വെളി എന്നും കേൾക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം നീ എന്നെ വിദ്യാക്കാൻ നോക്കണ്ട 
ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടെടുത്തെല്ലാം കയറി ഇറങ്ങുന്ന നിന്റെ തൊഴിൽ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം നീ നീ പിഴയാണടി പിഴ അളിയോ അളിയും പേടിക്കാരി ഒരു ഇൻസ്പെക്ടർ വന്നു കരുതി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ ജീവിക്കണ്ടേ എന്റെ പെങ്ങൾ അവൾ കുടുംബത്തിന് പേരുദോഷം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുക അതിനെല്ലാം കാരണക്കാരൻ അവൻ ഒറ്റ ഒരുത്തനാ അവൻ നമ്മുടെ മോലാളിയെ അവമാനിച്ചു മോലാളി ആരാണെന്ന അവന്റെ വിചാരം ഈ കടുവാത്തമ്മനാണ് ശരിക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാഞ്ഞിട്ട ഇന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അവന്റെ കഥ കഴിക്കണം ഒരു കുഞ്ഞു പോലും അറിയരുത് അതിനെന്താ ഒരു വഴി മേരിക്കുട്ടി എന്താ ഈ രാത്രിയില് എന്താ കാര്യം എന്റെ ഭർത്താവും ആ തമ്പിയും കൂടെ സാറിനെ കൊല്ലാൻ പരിപാടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മേരിക്കുട്ടി എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു അവര് വീട്ടിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടതാ അത്രേ ഉള്ളൂ മേരിക്കുട്ടി പോയിക്കോളു എനിക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിച്ചോട്ടെ സാറിനൊന്നും വരലെന്നാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന എന്നെ ആരും ഒന്നും ചെയ്യില്ല മേരിക്കുട്ടി പോയിക്കോളു 